நல்லது மாணவர்களே நாம் இந்த வகுப்பு மூன்றாம் அழகு ரசாயன கணிப்புகள் அதுக்கு இரண்டாவது வகுப்பு நான் ஏற்கனவே முதலாம் வகுப்புக்குரிய செய்துட்டீங்க நல்லது இப்போ மாணவர்கள் இதுவரையில் நாங்கள் எந்த ஒரு நோட்ஸும் எழுத இல்லை இரண்டு கொப்பிகள் வச்சிருக்க சொல்லிக்கிறேன் ஒன்று எங்களுக்கு ரிவிஷன் நோட்ஸ் எழுதக்கூடியதாக சுருக்கமாக ரஃபாக நீங்கள் பல விடயங்கள் எழுதிக்கணும் அடுத்த விடயம் எங்கள் அப்படியக்கூடிய மூன்றாம் அழகக்கூடிய நோட்ஸுகளை நாங்கள் எழுதுறது சரி இதனே நாங்கள் இன்னும் ஆரம்பிக்க இல்லை என்றாலும் முதலாவது ஓப்பில் நான் செய்த விடயங்களை போர்டில் உள்ள விடயங்களை நான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் ரிவிஷன் காப்பி இல்லை அதாவது ரஃபாக நீங்கள் வேறாக ஒரு காப்பியை நீங்கள் பாய்க்கணும் அதில் எழுதிக்கிட்டு வாங்க பொதுவாக இது என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் என்னுடைய கற்பித்தல் முறை ஏன்னா நான் வழக்கமாக கூடுதலான விடயங்கள் அதாவது எங்களை சிலபஸ்க்குரிய பல விடயங்களை சொல்லி அதில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பரிச்சயம் வரும் வரையில் ஓப்பில் கூட கதைப்பன் கூட செய்வன் செய்து போட்டு நோட்ஸ் வந்து மிக சுருக்கமாக இருக்கு ஏன்னா நோட்ஸை பார்க்க ஒருவருக்கு விளங்கிக்க கஷ்டமாக இருக்கு வகுப்பில் இருக்கிறவரு தான் விளங்கும் காரணம் நான் கூடுதலான விடயங்களை உதாரணங்களை விளக்கங்களை வகுப்பில் செய்து போட்டு நோட்ஸில் மிக குறைவாக தான் நான் கொடுக்க வழக்கமாக விரும்புகிறது அது என்னுடைய ஒரு கற்பித்தல் முறை இன்னும் வெவ்வேறு டீச்சர்ஸ் கேட்போம் மாறலாம் அது சரி மாணவர்களே இப்போ சகலரும் என் என்னுடைய அமைப்புக்கு உங்களை மாற்ற வேண்டியிருக்கு அதுக்கான முயற்சி தான் இது இவ்வாறு நான் இந்த வீடியோக்கில் யூடியூப்லையும் போட்டு விடுறேன் சரி நல்லது இப்போ நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் இரண்டாவது வகுப்பு அதில் நான் உங்களுக்கு மூன்றாம் அளவுக்குரிய முதலாம் என்னங்கள ஆன்லைன் வகுப்புரிய முதலாம் கியூட் அனுப்பியிருக்கிறேன் அதில் நாலாவது கொள்ளி முதல் பக்கம் கீழே நாலாவது கொள்ளி இந்த கொள்ளிகளை கொஞ்சம் செய்து இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவெடுத்துக்கொள்ள மாணவர்களை தெளிவெடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் எங்களோட வளமையான நோட்ஸுக்கு போவோம் நாங்கள் இன்னும் நோட்ஸ் ஆரம்பிக்க இல்லை அதுக்கு போவோம் சரி இப்போ நான் நாலாவது கொள்ளி கதைக்கு போகிறேன் இந்த நாலாவது கொள்ளிக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஏபிசிடின்னு சொல்லி ஐந்து பகுதி ஒவ்வொன்றுக்குள்ள மூன்று மூன்று சிறிய 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 விடயங்கள் பார்ப்போம் அப்புறம் நான் அதில் நாலுண்ட முதலாவது ஏக்கு வர போகிறேன் அங்கே உங்களுக்கு கொள்ளி பின்னோட்டில் குறிப்பிடப்பட்ட அவனுக்கு வலுவலவுகளை இனம் காண்க வலுவலவு அப்போ ஓட்டுவில் ஒற்றசனக்கான வலுவளவு தான் உங்களுக்கு கொள்ளி சரி அப்படின்னா நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஓட்டுவ உரிய அமைப்பில் வரையணும் ரைட் இது எப்படி வரையலாம்ன்றது மாணவர்களே நான் மூலக எப்படி ஈரான மூலக்குறு விடியம் நான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் உள்ள சோடியற்ற இலத்திரங்கள் பதிக்கல செய்திருக்கிறேன் இதை விட்டு ஏனியவை ஒவ்வொரு கட்டம் கட்டமாக வருவோம் இரண்டாம் அளவுக்குரிய விடியங்களில் கட்டமைப்பு வரைவது எதுவும் நாங்கள் வாய்ப்பு கிடைச்சால் இந்த மூன்றாம் அளவுகளே பிறகு கதைப்போம் இப்போதைக்கு நான் நேரடியாக ஒவ்வொரு வரைஞ்சிக்கிட்டே போகிறேன் ரைட் இந்த இடத்துல ஆக்சிஜனுக்கான வலு உலவுன்னு சொல்லி வலு உலவுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் பிணைப்பில் ஈடுபடுத்துகிற இலத்திரன் எண்ணிக்கையனவே இந்த இடத்துல வலு உலகம் இரண்டு ஆனால் ஒட்சியற்ற எண் பூச்சியம் ஏன்னா ஒட்சியன் பூச்சியம் வலு உலகம் இரண்டு இங்கே ஒட்சியன் கேட்கப்படையில் வலு உலகம் ரைட் அது முதலாம் ஏயில் இரண்டு வருகுது என்ஏ டூ ஓட் என்ஏ டூ ஓட்டு விழும் ஆக்சிஜன் அணுவுக்கு என்ன வலு உலகம்னு சொல்லி சரி மையம் வலுவளவு கூடியது மையான ஒவ்வொரு ஆக்சிஜனுக்கும் இரண்டு இரண்டு வலுவளவு வரணும் எனவே நைதரசனுக்கும் ஒன்று ஆசிரியா இருக்கு அப்போ நாங்கள் என் ஓட்டுவோ வரைஞ்சிட்டோம் என் ஓட்டுவோ வரைஞ்சிட்டோம் கீழே உங்களுக்கு ஆக்சிஜனுக்கு என்ன வலுவளவு நைதரசன் வலுவளவு உங்களுக்கு திரும்ப இங்கே நைதரசனுக்கு வலுவளவு மூன்றோ மூன்றோ என் பிணை பயிடுபடுத்தும் எழுத்துன எண்ணிக்கை மூன்று ஆக்சிஜனுக்கு வலுவளவு இரண்டு ஆக்சனுக்கு வலுவளவு இரண்டு அவை நைதரசனுக்கு வலுவளவு மூன்று ஆக்சிஜனுக்கு வலுவளவு இரண்டு இது வலுவளவு அட்சியேற்ற எண்ணு கேட்கப்பட்டால் அவங்களுக்கு தெரியும் இது ஆக்சிஜன் பக்கம் மைனஸ் எனவே இது ப்ளஸ் டூ பூச்சியம் ப்ளஸ் டூ அது மைனஸ் டூ இது அட்சியேற்ற எண் 
சரி இதை எங்களுக்கு இதில் சொல்லிப்பட்டிருக்காங்க ஆப்பிரத்திக்குள்ள எனேட் வாட்டர் சோடியம் ஃபெராக்சைட் சோடியம் ஃபெராக்சைட் இதை நாங்கள் வரையறதாக இருந்தால் ஓ ஓ மைனஸ் மைனஸ் இவார் என்ஏ பிளஸ் சோடியம் ஃபெராக்சைட் இங்கே ஆக்சிஜனுக்கு ஆக்சிஜனுக்கு வலுவில் ஒன்று கேட்டால் ஒன்று ஏற்கிறது ஒன்று பங்கிடுகிறது எனவே வலுவில் இரண்டு கேட்கப்பட்டால் அந்த பக்கம் பூச்சியம் மைனஸ் ஒன் முடிவு மைனஸ் ஒன் எனவே சோடியம் பெராக்சைட்டில் வலுவளவு இரண்டு அட்சியேட்டின் மைனஸ் ஒன் சரி இதில் ஒரு சிறியார் உடையது சொல்லிக்கிற மாணவர்களே பெரிய கட்டாயம் அல்ல இப்போதைக்கு இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் சோடி இருக்குது இரண்டாம் அளவுக்கு ஒரு சிறிய விடியம் எனேட்டு ஓட்டு அணிவார் ஒரு நேர்கோடாக வரைவது உண்மையில் திருத்தமானதல்ல இவ்வாறு இவ்வாறு ஒரு கோணலாக இருக்கணும் அதான் திருத்தம் அது முடித்திருந்து ஏசிபிஆர் கொள்கை இரண்டாம் அழகு கூறியபடிய இப்போது காசிமில் விடுங்க ஏண்ட மூன்றாவது ஏல மூன்றாவது ஓசோன் ஓசோனின் மையானவுக்கு என்ன வெலுவில் ஒன்று சொல்லிக்கொள் ஓசோன் வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் யாவும் ஆக்சிஜன் எனவே ஆக்சிஜன் பூச்சியம் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் பூச்சியம் வெலுவலும் அவன் நாங்கள் இதை வரையணும் ஏன் இப்படி வரைகிறது இரண்டாம் அளவுக்குரிய முடியும் என்றாலும் பெருநா கழிப்போம் இப்போதைக்கு நிறைய வரைவோம் இதுதான் ஓசான் இது மையானு கோழியான வலுவில் ஒன்று சொல்லி கோழி பிணைப்பில் மூன்றை ஈடுபடுத்துது அதாவது மூன்று இலத்திரங்களை பங்கீடு செய்து ஒரு இலத்திரனை இழக்கு எனவே வலுவளவு நான்கு மையானும் ஆக்சிஜனுக்கு வலுவளவு நான்கு இந்த ஆர்சனுக்கு என்ன வலுவளவு கேட்கப்பட்டால் பிணைப்பில் ஈடுபடுத்து பங்கிடுது ஒன்று மைனஸ் ஒன் ஒன்று ஏற்றுது என வலுவளவு இரண்டு வலுவளவு இரண்டு ஆக்சிஜன் பூச்சியை விடுங்க இந்த ஆக்சிஜன் பிணைப்பில் இரண்டை விடுகிறது இரண்டை விடுகிறது இரண்டை பங்கீடு செய்து அவ்வளோதான் என வலுவளவு இரண்டு ரைட் உங்கள் கேட்கப்பட்டது மையானு ஆக்சிஜனுக்கு என்ன வலுவளவு என்று சொல்லி ரைட் இவ்வாறு இது உங்களுக்கு அவ்வளோ பிரச்சனை ஏதாவது மாணவர்களை நீங்கள் செய்து விடலாம் நாலாம் கொள்ளு ஏதும் தேவையென்று கருதுனா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வீடியோ அப்படியே என்ன யூடியூப்பில் அல்லது எங்களோட ஆன்லைன் வகுப்பில் உங்களை நிறுத்தலாம் நிறுத்தலாம் தொட்டா என் உங்களுக்கு தெரியும் வீடியோ நிறுத்துறது தேவையான ரிவைன் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட ட்ராஃப்ட் நோட்ஸில் நான் சொல்லிக்கிறேன் ரிவிஷன் நோட்ஸில் அதுகளை எழுதிக்கலாம் பிரயோசனமாக இருக்கும் ரைட் நாலாம் கொள்ளு பிக்கு வருவோம் ஃபோ பி சிஓ கேஸ் சிஓ கேஸில் கார்பன் ஆக்சிஜனுக்குரிய வலுவலுகள் கேட்கப்படுது சிஓ கேஸை வரையும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறு வெறுமனை வரைஞ்சி விட்டால் உள்ள பிள்ள கார்பனுக்கு எப்போதும் எங்கேயும் வெலுவலும் நான்கு அது காரிய வைரத்துக்கும் வெலுவலும் கார்பனுக்கு வெலுவலும் நான்கு வெலுவலவும் நான்கு எனவே நாங்கள் இந்த வரைந்தது பிள்ளை விளங்குது அதனால் இவ்வாறு வலுவளவு நான்கா நான்கு பிணைப்பு வரைஞ்சிட்டால் அங்கே நாங்கள் சந்திக்கக்கூடிய தவறு என்ன ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் என் ஆறாம் கூட்டம் பிணைப்பில் நான்கு போய் ஒரு சோடி எங்கேயும் ஆக்சிஜனை சுற்றி பத்து இலத்திரன் இருக்க முடியாது ஆனால் காபன் பரவாயில்ல எட்டு இலத்திரன் எனவே என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல நாங்கள் ஒரு பிணைப்பு எடுக்கணும் என் இதழ் பிணைப்புனு சொல்கிறீங்க ப்ளஸ் மைனஸாக மாற்றணும் இங்கே எதுக்கு இலத்திரன் அதிகமோ அதில் ப்ளஸ்ஸும் மற்றது மைனஸ் எனவே ஆக்சிஜன் ஒரு சோடி எஞ்சும் கார்பன்லேயும் ஒரு சோடி ரைட் இதன் சிஓ கேஸ் கொஞ்சம் இந்த ஒற்றி ஏற்றன் என்னென்னு சொல்லி வலுவலை என்னென்னு சொல்லி ரைட் நான் முதல் வலுவலை சொல்லும் வலுவலு கார்பனுக்கு பிணைப்பில் மூன்று ஒரு மைனஸ் இருக்குது என வலுவலு நான்கு ஆக்சிஜன் பிணைப்பில் மூன்று ஒரு ஏற்றம் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது ஏதோ அதுவும் வலுவளவு நான்கு என்ன வலுவளவு சொல்வது குறித்தொரு மூலகம் ரசாயன பிணைப்புகளை தோற்றுவிப்பதற்காக இலக்கம் ஏற்கும் அல்லது பங்கீடு செய்ய இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை எனவே இது இலக்கு இந்த பக்கம் மூன்று பிறகு ஒன் பிளஸ் எனவே மொத்தம் நான்கு வலுவளவு நான்கு சார் ஞாபகத்தி கொள்ளுங்க ஆட்சி ஏற்ற ஆட்சி ஏற்ற எண் சொல்லும் காபன் அந்த பக்கமா காபனுக்கு பிளஸ் பிளஸ் மூன்று பிணைப்பு த்ரீ பிளஸ் ஒன் மைனஸ் எனவே விளைவு பிளஸ் டூ ஆக்சிஜன் இந்த பக்கம் என்ன கார்பன் இருக்கும்பொழுது ஆக்சிஜன் மின் எதிர் அதிகம் எனவே ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் 
மும்மை பிணை பிணதனால மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஒரு ப்ளஸ் ஒன் விளைவு மைனஸ் டூ இது ஒட்சியேற்றுவேன் கார்பன் மோனாக்சைடில் ஒட்சிசன் கார்பன் ஒட்சியேற்றன் வெளி விளைவு அடுத்த மனவில் அதில் வருகிறது ஹெச் த்ரீஓ ப்ளஸ் ஹெச் த்ரீஓ ப்ளஸ் இங்கே ஒட்சிசனுக்கு என்ன வெளி விளைவு ரைட் இந்த வரைகிறத நான் நேரடியாக சொல்லிட்டு போகிறேன் இது இரண்டாம் அளவுக்குரிய முடியும் ரைட் இதுதான் ஹெச் த்ரீஓ ப்ளஸ் இப்போ எங்கேயும் வாய்ப்பு கிடைச்சா நாங்கள் திரும்ப கதைப்போம் வரைகிறது உங்களுக்கு தேவை ஆக்சிஜனுக்கு என்ன சாரி ஆக்சிஜனு சொல்லிக்கொள்ளும் ஓ ஹெச் பக்கம் ஓ புக்கு மைனஸ் ஒற்றை பிணைப்பு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்போ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் எனவே மைனஸ் டூ இது ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் வலுவில் ஒன்று சொன்னால் மூன்று ஏற்குது ஒன்று இழக்குது எனவே மொத்தம் நான்கு வலுவில் நான்கு உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்லிக்கிறேன் முதலாவது வீடியோவில் ஆக்சிஜன் சில விசேட சந்தர்ப்பங்களில் வலுவில் நான்கு காட்டும் எங்கெல்லாம் வலுவில் நான்கு வருகுதோ ஓ அணு மீது ப்ளஸ் ஏற்றம் வரும் ஏனென்றது இன்னும் சொல்ல இல்லை தொடர்ந்து வரும் நேமா இந்த வகுப்பில் அல்லது அடுத்த மூன்றாவது வகுப்பில் உங்களுக்கு காரணம் வரும் பார்ப்போம் ரைட் அடுத்த மாணவர் இதில் பீண்ட மூன்றாவது விடையும் பி த்ரீயில் ஓ எஃப் டூ பில் ஆக்சிஜனுக்கு என்ன வெலுவில் ஒன்று கொள்ளு ஓ எஃப் டூ ரைட் இவ்வாறு நாங்கள் ஒரு கோணலாக வரைவோம் ஆக்சிஜன் ஓ எஃப் பக்கமாக ஓவுக்கு ப்ளஸ் ஓவுக்கு ப்ளஸ் என்ன ப்ளஸ் எனவே இதில் ஆக்சிஜன் கேட்கப்பட்டால் இரண்டு பக்கம் ஓ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வெலுவில் ஒன்று சொன்னால் ஓவன் இலக்குதினை வெலுவளவும் இரண்டு நாலாவது <coughs> 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 சிஎஸ் த்ரீ மைனஸில் காபனுக்கு என்ன வேலு வரும் ரைட் இதை நான் உங்களுக்கே விடுறேன் இது சிஎஸ் த்ரீ மைனஸ் 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 ஒரு கூம்பா வடிவம் அது முக்கியம் இல்லை இப்போதைக்கு ரைட் இங்கே காபனுக்கு என்ன வேலு வரும் முத்திரை காபனுக்கு இப்போதும் ஒரே மாறா வேலு வரும் நான்கு மட்டும் என்ஹெச் ஃபோ ப்ளஸில் நைதரசனுக்கு என்ன வேலு வரும் இதனது கொள்ளு இது என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒரு நான் முகி வடிவம் இப்போதைக்கு வடிவம் முக்கியம் இல்லை ரைட் இங்கே நான் நைதரசன் வேலுபலோன்னு சொல்லி ரைட் மூன்றாவது என்ஆர் டூ வில் நைதரசனுக்கு என்ன வேலுபலோ இது என்ஆர் டூ இவ்வாறு கோண வடிவம் இந்த என்ஆர் டூவில் நைதரசன் வேலுபலோ நீங்கள் ஒரு பயிற்சியாக செய்து விடுங்க ரைட் அடுத்து எங்களுக்கு நாலாவது டியில் டி ஒன் என் டூ ஓ நைத்ரஸ் ஆக்சைட்டில் மையானுவின் வெலுவிடும் இது மையான நைதரசன் இவ்வாறு ப்ளஸ் மைனஸ் திரும்பவும் சொல்கிறேன் கட்டமைப்பு வரைவது இரண்டாம் அழகு மாணவர்களே எங்கேயும் வாய்ப்பு கிடைச்சா நாங்கள் இந்த பகுதியில் செய்து விடுவோம் இப்போதைக்கு அவசியம் இல்லை ரைட் அதில் நீங்கள் வெலுவில் சொல்லிக்கலாம் இந்த நைதரசன் வெலுவில் மூன்று அதுக்கு வெலுவில் ஐந்து என் ஆக்சிஜன் வெலுவில் இரண்டு அப்புறம் ஆக்சிஜன் பூச்சியம் இது ப்ளஸ் டூ அது மைனஸ் டூ ஏன்னா கட்டமைப்பு தந்து ஆக்சிஜன் கேட்கப்பட்டால் இல்லை நீங்கள் ஒரே முறை சொல்லும் போது நைதர்சன் ப்ளஸ் ஒன் ஓ மைனஸ் டூ அது வேறு கதை சிஎன் மைனஸ் சிஎன் மைனஸ் இதில் காபனுக்கு என்ன வெலுவில் ஒன்று கல்லு காபன் வந்தால் திரும்பி பார்க்க தேவையில்லை எப்போதும் வெலுவில் நான்கு அது வேறு பிரச்சனை சிஎன் மைனஸ் சிஎன் மைனஸ் நைதர்சன் மூன்று பிணைப்பு வலுவில் மூன்று நல்லது காபனுக்கு நான்கு வரணும் எனவே அந்த புள்ளி பிள்ளடி மைனஸ் சேற்றம் காபன் மீது வரும் என் அப்போ நைதரசனுக்கு வலுவில் மூன்று காபனுக்கு வலுவில் நான்கு அப்போ வலுவளவு காபனுக்கு நான்கு நைதரசனுக்கு மூன்று ஞாபகம் ஒட்சியேட்டேன் சிஎன் மைனஸில் ஒட்சியேட்டேன் நைதரசன் நைதரசன் இந்த பக்கம் நைதரசனுக்கு மைனஸ் காபனுடன் மின் எதிர்க்கூடிய நைதரசன் மைனஸ் மும்மை பிணைப்பு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ 
நைதரசன் பக்கமா காபனின் ஏற்றம் பிளஸ் பிளஸ் மும்மை பிணைப்பு பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இருக்குது எனவே பிளஸ் டூ என்ன ஆட்சி என்ன சொல்றது குறித்தரான ரசாயன பணியை உருவாக்குறதுக்காக இலத்தனை இழக்கலாம் ஏற்கலாம் அல்லது பங்கீடு செய்யலாம் இதனால் அந்த அணு அடியத்தக்க மொத்த மின்னேற்றம் மொத்த மின்னேற்றம் எனவே நான் மூன்றை இழக்குது அவள் த்ரீ பிளஸ் அதன் மீது ஒரு மைனஸ் அவை விளைவு பிளஸ் டூ அதான் ஒட்சிட்டேன் சிஎன் மைனஸில் காவனுக்கு ஒட்சிட்டேன் ரைட் அடுத்து ஓ சிஎல் மைனஸ் ஓ சிஎல் மைனஸ் இல்லை குளோரின் அணுவுக்கு என்ன வலுவில் வந்து கொள்ளு ஓ சிஎல் மைனஸ் ஓ சிஎல் உங்களுக்கு விளங்கும் ஆக்சிஜனுக்கு வலுவில் இரண்டு வரணும் எனவே இந்த மைனஸ் ஏற்றம் ஓ மீதி வாறு புள்ளி புள்ளடி ரைட் மைனஸ் வரும் இதுதான் ஓ சிஎல் மைனஸ் ஐஎன் இங்கே என்ன ஆக்சிஜன் வலுவுன்னு தான் கொள்ளு இப்போ நாங்கள் வருவோம் குளோரினுக்கு குளோரினுக்கு ஆட்சி ஏற்ற எண் ஒட்சிசன் பக்கமாக குளோரின் குளோரின் ப்ளஸ் ஒட்சிசன் மைனஸ் குளோரின் ப்ளஸ் ஒற்றை பிணைப்பு எனவே ஆட்சியன் ப்ளஸ் ஒன் சரி குளோரின் பக்கமாக ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ஒன் ஒற்றை பிணைப்பு மைனஸ் ஒன் அதன் மீது ஒரு மைனஸ் எனவே மைனஸ் டூ அப்போ இது ஆட்சி ஏற்ற எண் ஆட்சி ஏற்ற எண் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ குளோரின் ப்ளஸ் ஒன் வலுவளவு போன மாணவர்கள் வலுவளவுக்கு போனால் குளோரின் ஒற்றை பிணைப்பு ஒன் ஆக்சிசன் ஆக்சிசன் பிணைப்பால் ஒன்று ஏற்றுத்தால் ஒன்று எனவே வலுவளவு இரண்டு வலுவளவு இரண்டு ரைட் அடுத்து நாங்கள் வரும் அதில் ஈக் வருவோம் ஈல முதலாவது நாலாம் கலைந்த ஈல முதலாவது என் ஓ சிஎன் இதில் மையானுவுக்கு என்ன வலுவளவு ஒன்று தான் கொள்ளு எப்படி நாங்கள் மையானு இனம் காண்றது நைதரசன் மூன்று ஐந்து அசாதாரணம் ஆக்சிசன் இரண்டு நான்கு விசேட சந்தர்ப்பம் குளோரின் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் இயல் பாக ஒன் இயல் பாக ஒன் எனவே இங்கே வலுவளவு கூடியது நைதரசன் நைதரசன் தான் நைதரசன் தான் மையானுவாக இருக்கிற வாய்ப்பு கூடியது ஆகவே நைதரசன் ஆக்சிசன் குளோரின் இது கட்டமைப்பு இப்போ உங்களுக்கு தெரிந்த நைதரசனுக்கு என்ன ஆக்சிஜன் வலுவளவு மையானு ரைட் என்னும் சிஎலும் என்னும் சிஎலும் என் இந்த இடத்த நாங்கள் எனக்கு ப்ளஸ் சொல்கிறோம் சிஎலுக்கு மைனஸ் சொல்கிறோம் எனவே அந்த பக்கம் ப்ளஸ் ஒன் என்னும் ஓவும் ப்ளஸ் டூ அப்படியே ஒட்சி ஏற்றேன் ப்ளஸ் த்ரீ ஒட்சி ஏற்றேன் என்னோ சிஎல் என்னுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ வலுவிடும் வலுவிடும் ஒன்று இலக்கு இந்த பக்கம் ரெண்டு இலக்கு மூன்று எனவே ஒட்சி ஏற்றேன் ப்ளஸ் த்ரீ வலுவிடும் மூன்று என் வலுவிடும் மூன்று பிணைப்பு நாலு வரும்போதே உங்களுக்கு விளங்கும் வலுவளவு ஐந்து நோக்கி வருகிறது எனவே என் மீது மீது பிளஸ் ஒவ்வொரு ஓக்சிஜனும் வலுவில் இரண்டு ரெண்டு வரணும் எனவே மைனஸ் இதுதான் என் ஓ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் கழிந்தரத்தில் நைதரசனுக்கு என்ன ஆட்சி ஏற்றிய வலுவளவு வலுவில் தான் கோழின் ஆட்சி ஏற்றி சேர்த்துக்கிறேன் வலுவள பிணைப்பாளர் நான்கு ஏற்றம் ஒன்று எனவே நைதரசனுக்கு வலுவள ஐந்து வலுவள ஐந்து ஆட்சி ஏற்றிய என் ஓ பக்கம் என் ஓ பக்கம் ஓ மைனஸ் என் பிளஸ் என் பிளஸ் அப்போ ஒற்றை பிணைப்பு நான்கு எனவே ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் அதன் மீ ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது எனவே ஒட்சி டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைதர்சனுக்கு ஒட்சி டென்னும் ப்ளஸ் ஃபைவ் வலுவளோ ஐந்து அந்த இடத்துல அதில் இறுதியான கொள்ளி எஸ்சிஎன் மைனஸில் நைதரசன் எஸ்சிஎன் எஸ்சிஎன் மைனஸில் நைதர்சனுக்கு என்ன வலுவளோண்டு கொள்ளி நான் கட்டமைப்பு வரைவோம் கந்தகம் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் வளமை டூ காபன் ஃபோர் மட்டும் நைதரசன் த்ரீ ஃபைவ் வளமை த்ரீ அவைகளும் மையானுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது காபன் மையானவுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது காபன் எனவே காபன் கந்தகம் அடுத்து நைதரசன் நைதரசன் ஆனால் காபனுக்கு நான்கு பிணைப்பு தான் வரணும் காபனுக்கு நான்கு பிணைப்பு தான் வலுவளோ நான்கு 
எனவே கந்தகம் காபன் ஆராய் நைதரசன் மைனஸ் ஏற்றம் நைதரசன் மீது விடுவோம் என் பரிவுல மின் எதிர் கூடியதுக்கு மைனஸ் விடுறது மிகவும் சிறந்தது இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் முதலான ஒற்றியரை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்க கார்பன் கந்தகம் வரும்போது கந்தகத்துக்கு மைனஸ் டூ இரட்டை பணிப்பு கார்பன் கந்தகத்துல கார்பன் பிளஸ் என் பிளஸ் டூ கார்பன் நைதரசனும் கார்பன் பிளஸ் பிளஸ் டூ எனவே கார்பனுக்கு மொத்தம் பிளஸ் ஃபோர் ஒற்றியன் கார்பன் நைதரசன் பக்கமாக நைதரசன் மைனஸ் டூ அதில் ஒரு மைனஸ் எனவே மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ நைதரசனுக்கு ஒற்றியற்ற எண் இது ஒற்றியற்ற எண் வலு உலகு போனால் கந்தகம் இரண்டு காபன் நான்கு நைதரசன் பிணைப்பில் இரண்டு ஏற்றம் ஒன்று வலு உலகு மூன்று வலு உலகு மூன்று வலு உலகுக்கு இழப்பது ஏற்பது எல்லாம் கூட்டணுமே இழத்து ரெண்டு மொத்த எண்ணிக்கை சரிமான இது நாலாவது கொள்ளு ரைட் இப்போ நான் சொல்ல வந்தது நான் சிலைகளை ஒட்டிக்கிறேன் அதில் நீங்கள் செய்து பார்க்கணும் முன்னே நான் சொல்ல வந்தது எங்களோட வகுப்பை நீங்கள் கொஞ்சம் தயவு செய்து விளையக்கணும் உங்களுக்கு இதை நிறுத்தலாம் நீங்கள் விரும்பிய நிமிடம் இல்லை செகண்டில் நீங்கள் நிறுத்தலாமே உங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட ஃபோனில் நீங்கள் நிறுத்தலாம் இல்லை கம்ப்யூட்டரில் நிறுத்தலாம் நிறுத்தி போட்டு இல்லை போர்டில் நடந்து வரையக்கூடிய காலமான நீங்கள் இருக்க எழுதணும் இதெல்லாம் ரஃபுக்கு 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 தியரி நோட்ஸ்லாம் தெளிவாக அமைதியாக நேரம் எடுத்து உங்களுக்கு வகுப்பில் இதில் செய்வேன் சொல்லிவிடுவேன் இதில் நீங்கள் ரஃப்ல செய்ய வேண்டிய விடிய எங்கள் மாணவர்களை கொஞ்சம் பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க என்னை உங்களை இந்த கிளாஸ் அமைப்புக்கும் உங்களை கொஞ்சம் பழக்கி எடுக்க தான் முயற்சிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மாணவர்கள் எங்களுக்கு யாருக்கும் இது பிரச்சனை ஏறாது ரைட் சாலருக்கும் இலகுவாக போயிடும் ரைட் நாங்கள் அடுத்த விடியத்துக்கு வரோம் நல்லது உணவு நாங்கள் இப்போ அடுத்த விடியத்துக்கு வரோம் இவ்வாறு எங்களுக்கு தேவைப்படுது சான்றுகள் என்ன இப்போ நாங்கள் சொன்னோம் சொல்லக்கூடிய மூலகத்துக்கு அச்சு ஏற்ற எண்கள் அச்சு ஏற்ற எண்கள் அவனத்திலும் பல அச்சு ஏற்ற எண் இருக்கு என்னென்ன மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் பூஜ்ஜியம் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ ரைட் பிளஸ் ஒன்னை வேறுபடுத்துறன் காரணம் இது உறுதி மிகவும் குறைவு ஓ டூ எஃப் டூ சொன்ன பொருள் உறுதிப்பாடு மிகவும் குறைவு மிகவும் குறைவு ரைட் ஆனால் பிளஸ் ஒன் இருக்குது உறுதி மிக குறைவு ரைட் இது ஆட்சி சார்ந்த வலிமையான ஆட்சி ஏற்ற எண்கள் இந்த ஆட்சி ஏற்ற எண்ணக்குரிய சான்றுகள் நாங்கள் எழுதும் போது மைனஸ் டூவுக்கு எச் டூஓ எச் த்ரீஓ பிளஸ் ஒரு மெக்னீசியம் ஆக்சைட் லித்தியம் ஆக்சைட் எஸ்ஓ டூ கார்பன் மோனாக் அப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆட்சி சார்ந்த மைனஸ் டூவுக்கான சான்றுகள் சான்றுக்குரிய <laughs> சான்றுகள் <laughs> மட்டும்தான்ளோரின்ளோரின்ளோரின்ளோரின்ளோரின்ளோரின்ளோரின்ளோரின்ளோரின்ளோரின்ளோரின்ளோரின்ளோரின்ளோரின்ளோரின்
அல்லது நாங்கள் சொல்ல முடியாது எஸ் டூ ஓ டூ ஐதரசன் ஃபராக்சைட்டில் ஆக்சிஜனுக்கு வலுவளவு இரண்டு ஓஎஃப் டூவில் வலுவளவு இரண்டு சுப்பாக்சைட் சோடியம் ஃபெரா சாரி சோடியம் ஃபெராக்சைட் இதெல்லாம் ஆக்சிஜன் வலுவளவு இரண்டுக்கு சான்று வலுவளவு நாளைக்கு என்ன சான்று இப்போ கார்பன் மோனாக்சைட் இதில் ஆக்சிஜனுக்கு வலுவளவு நான்கு ஓசோனுண்ட மையான கவனம் கிளையில் உள்ளது வலுவளவு இரண்டு மையான எச் த்ரீஓ பிளஸ் ஹைட்ரோனியம் ஹைட்ரோனியம் அயன் வலுவளவு நான்கு அப்போ ஆக்சிஜனில் அச்சு ஏற்றுக்குரிய சான்றுகள் என்ன வலுவளவுகளுக்குரிய சான்றுகள் என்ன இப்படி நான் சொல்லும் போது ஒரு சிறிய முக்கியமான ஒரு சேர்வங்களுக்கு சுப்பாக்சைட் சுப்பாக்சைட் பொட்டாசியம் சுப்பாக்சைட் இதுக்கு சராசரி கதைக்கும் பொழுது மைனஸ் அரைண்டு சொல்கிறோம் இவங்களுக்கு தெரியும் மைனஸ் அரைண்டால் அரை அரை இலத்திரன் இலக்கை ஏற்க முடியாது இலத்திரன் எண் ஐந்து பத்து மொழி எண் ஒற்றை எண் சொல்ல மொழி எண் அதுக்கு அரை பின்ன வர முடியும் இலத்திரனுக்கு பின் அரை இலத்திரன் இல்லை எனவே சூப்பர் ஆக்சைட்டில் ஆக்சிஜனுக்கு என்ன ஆக்சிஜன் என்று கேட்கப்பட்டால் சூப்பர் ஆக்சைட்டை வரைவோம் சூப்பர் ஆக்சைட்டை வரைவோம் இதுதான் சூப்பர் ஆக்சைட் கட்டமைப்பு இங்கு அசாதாரணமாக இந்த ஆக்சிஜனுக்கு வலுவில் ஒன் பிறகு ஒன் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிற இல்லை டூ ஃபோர் தான் வலுவில் ரைட் இங்கே அப்படி இருக்குது அசாதாரணம் உறுதியாட்டு ஒரு பொருள் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துலேருந்து ஓ ஓ பக்கம் ஓ ஓ பக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் பூச்சியம் எனவே இது கொச்சேரியன் பூச்சியம் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ஓ ஓ பக்கம் பூச்சியம் அந்த பக்கம் இது மைனஸ் எனவே மைனஸ் ஒன் சூப்பர் ஆக்சைட்டில் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் பூச்சியம் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் இதை விட்டு அரை அல்ல மைனஸ் அரை அல்ல ஒரு நைன்டி செவன் அந்த காலம் மைனஸ் அரைன்னு சொன்னோம் ஒரு டூ தௌசண்ட் வரையில் போல் மைனஸ் அரைன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் இப்போ தான் சராசரி இல்லமானவர்களை இந்த இடத்துல கட்டமைப்பு தான் சொல்கிறோம் எனவே சூப்பர் ஆக்சைடு எதுக்கு சான்றுன்னு கேட்டால் மைனஸ் ஒன்னுக்கும் ஒரு சான்று பூச்சியத்துக்கும் ஒரு சான்று சூப்பர் ஆக்சைடு சூப்பர் ஆக்சைடு அச்சு ஏற்றேன் இல்லை மைனஸ் ஒன் பூச்சியம் இரண்டும் அங்கே இருக்கு சரி இதை விட்டு மாணவர்களே வலுவலுண்டு வரும்போது எதுக்கு சான்றாக இருக்கு சூப்பர் ஆக்சைடு வலுவலை இரண்டுக்கு சான்று வலுவலை இரண்டுக்கு தான் சான்று என் அதை விட்டு பிறகு வலுவில் ஒன் நாங்கள் சொல்கிற இல்லை ஆக்சிஜனுக்கு இதோட அசாதாரண ஒரு சந்தர்ப்பம் நான் இப்போது தொடர்ந்து கதைக்கு போகிற இடங்களில் உங்களுக்கு தெரிய வருமானவர்களே இதில் ஒரு இந்த சொல்லை சொல்லிட்டு போகிறேன் அடுத்த கட்டம் உங்களுக்கு இதில் வரும் எதிர்பார்க்குறேன் கான் இதில் இந்த ஆக்சிஜன் அணு மீது ஒரு தனி இலத்திரன் வரும் சோடி சேராத ஒரு தனி இலத்திரன் வரும் ரைட் இந்த தனி இலத்திரன் வருகிறது ஞாபகத்தில் வைங்க நான் ஒரு இடத்துல ஞாபகப்படுத்தி திரும்ப சொல்லுவேன் சரி மாணவர்களே இப்போ நான் சொல்ல வந்தது அச்சிசன் சொன்ன மூலத்துக்கு அச்சு ஏற்றேன் வலுவளவு அவை நீங்கள் தெளிவு ஒன்று உங்களுக்குள்ள வரணும் அச்சு ஏற்றம் சொல்கிறது வேறு வலுவளவுன்னு சொல்கிறது வேறு ஓயில் போல் ஓயில் போல் சோடியம் பொட்டாசியம் கல்சியம் அச்சு ஏற்றேன் வலுவளவு வேறுபாடு இல்லாமல் ஏதோ இலக்கம் ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன அப்படி சொல்லுவீங்க அச்சு சும்மா இலக்கத்தை சொன்ன வலுவளவு என்ன அதுக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்று அச்சு ஏற்றம் இப்படிலாம் கதைப்பீங்க ஓ லெவல் காணும் ரைட் ஏ லெவலில் விளைக்கணும் இரண்டும் ஒன்று இல்லை வித்தியாசம் இப்போ கவனிமான எனக்கு தேவை என்னுடைய முழு முயற்சியும் முதல் உங்களுக்கு வலுவில் நான் தெளிவுபடுத்தணும் ஏனைய மூலம் உங்களுக்கு நாங்கள் சான்றுகள் தெரியணும் காரணம் முன் எங்கட சிலபஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரையில் அச்சு ஏற்றனுக்கு கூடிய கூடிய முக்கியத்துவம் நைன்டீனில் இருந்தால் இந்த வலுவில் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருது அதுக்கு ஆட்சியிடன் முக்கியத்துவம் இல்லாமல் இல்லை ஆட்சியிடனை விட்டு அது கெமிஸ்ட்ரி இல்லை ஆ அந்த ஆட்சியிடனை விளங்குறதுக்கு வலுவில் பற்றிய சரியான ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு இருக்கணும் அதனால தான் நான் இந்த மூன்றாம் அழகு ரசாயன கணிப்புகள் ஆரம்பிச்சுக்கிறோம் இல்லை வலுவளவுக்கு நான் கொஞ்சம் முக்கியத்துவங்கிறது கதைக்கிறேன் அந்த வலுவில் சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெரியும் பார்க்க விளங்க மறைவுமா ஆட்சியிடன் அப்படியே பின்னால் வந்துடும் அப்போ ஆட்சியிடன் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இப்போ வலுவளவுக்குள்ளே அப்படியே வருகிறது இங்கே முக்கியமான புது விடியம் புதுசாக நான் கதைக்க வேண்டிய விடியம் எங்களோட பாடத்திட்டத்தில் வலுவளவு அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நான் கழிச்சிட்டு போகிறேன் ரைட் அடுத்த மாணவர்களே நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் 
இதில் பரீட்சார்த்தமான முயற்சி தான் இந்த ஆன்லைன் வகுப்புனால் இப்படி தான் செய்ய போகிறோம் இதை இன்னும் இதில் தரத்தை கூட்டணும் உங்களுடைய நேர கால அவகாசங்களை எப்படி மாற்றலாம் இதுகள் நான் ஒரு பரீட்சார்த்தம் உங்களோட உங்களோட கருத்து கணிப்பு எனக்கு அதான் என்ன முக்கியம் அதுக்காகத்தான் இந்த முயற்சி இந்த வீடியோ நான் இப்படி செய்துகிட்டு இருக்கிறேன் அதான் இது இந்த வீடியோவை இந்த ஒன் அதாவது எங்களுடைய ஆன்லைன் வகுப்பை யூடியூப்பில் தூக்கி போடுறேன் உங்களை கொஞ்சம் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மூணு நா எப்படியும் ரெண்டு மூணு வகுப்புக்கில் நீங்கள் அதை கட்டணம் வழங்கிடுவீங்க உங்களில் சில விடயங்களை நீங்கள் மாற்றணும் அதே போல் என்னிலையும் சில விடயங்களை மாற்றணும் என்ன அப்போ தான் எங்களுக்கு இது சோடி பொருத்தம் வரும் எனவே உங்களே மாற்றி என்னை மாற்றினால் தான் மாணவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு நீண்ட தூரம் போகலாம் இதை பயனுள்ளதாக மாற்றலாம் ஒவ்வொருவருக்கும் நேரம் மிக முக்கியம் உங்களோட பக்கம் ரைட் அதனால் உங்களுக்கு நான் குறைந்த நேரத்துக்குள்ள எவ்வளோ கூட தரலான்னு தான் நான் முயற்சிக்கிறேன் அதை என்னோட விருப்பம் இறைவனர்களால் என்னிடம் எவ்வளோ உங்களுக்கு சொல்லி தரதுக்கு எவ்வளோ பல விடயங்கள் இருக்குது ஆ இவ்வளோ விடயங்கள் நான் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் அதுகளை உங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் அதுக்கு நேரம் தான் தேவையானவே சிறிய நேரத்துக்குள்ள எப்படி உங்களுக்கு கூட சொல்லானது முயற்சி தான் எனக்கு சில வேலை உங்களுக்கு இது கஷ்டமாக இருக்கலாம் என்றாலும் இதை நீங்கள் மாற்றிக்கணும் எப்படி கவனிமாணவர்களே இந்த வீடியோ இப்போ உங்களுக்கு கூட உங்களோட ஃபோனில் அதில் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் உங்களுக்கு தெரிய நிறுத்தலாம் என் யூடியூப்பில் உங்களை ரிவைன் பண்ணலாம் எங்களோட ஆன்லைன் வகுப்புலையும் அதே போல் அது அந்த அமைப்பு தான் நான் செய்ய போகிறேன் ரிவைன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு இடத்துல நீங்கள் நிறுத்தலாம் உங்களை தொடர்ந்து ஐம்பது நிமிடம் வகுப்பில் இருக்க கஷ்டமாக இருக்குதா உங்களால் இருக்கலாம் பன்னிரெண்டு நிமிடமாக இருங்க பன்னிரெண்டு நிமிடம் ரைட் தட்டிட்டு எங்கடா அவள் நிற்க போய் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்து போட்டு என் திரும்ப வாங்க வந்து உட்காருங்க பாருங்கள் எப்படி நீங்கள் டைம் எடுத்து படிங்க மாணவர்களே ரசிங்க இதை ரசிக்கு படிக்கணும் அது அவசரப்பட்டுக்கிட்டு ஒரு பெரிய விஷயமா தலையில் போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இல்லை ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குதா வச்சு போட்டு போய் ரெஸ்ட் எடுத்து போட்டு என்ன போய் நீங்கள் வேறு ஏதாவது யோசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அது கிளிக்காம் அதுக்கப்புறம் வாங்க வந்து திரும்ப ஃபோனை ஆன் பண்ணுங்கள் ஆ படிக்கலாம் ரெஸ்ட் எடுத்து செய்ய மாணவர்கள் அவசரப்படுறது இல்லை அடுத்து முக்கியமாக இது அவசியமே இல்லை என்னால் சொல்லிக்கிட்டு போகிறேன் ஆ சூரிய ஒளி சூரிய ஒளி போடணும் ஏன்னா விட்டமின் டி இதே நீங்கள் சூரிய ஒளி இயற்கையாக கிடைக்குது நீங்கள் போய் ஃபார்மஸியில் எடுக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் கெட் கெட்டின்னு சொல்லி டேப்லெட் இருக்குது ஆ ஒரு டேப்லெட் நான் நினைக்கிறேன் குறைந்த ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து ரூபான்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் விலங்குதாயிரு அவை இயற்கையாக கிடைக்கிறத முக்கியம் அது நீங்கள் ஒரு ரசாயன பொருள் கலந்து நீங்கள் அந்த கேட்டி எடுக்கிறத விட டேப்லெட் எடுக்கிறத விட விட்டமின் டி சரி ஏன்னா அதை சொன்னால் படிக்கிறக்கான நேரங்களில் கொஞ்சம் அப்படி வழியில் எல்லாம் சுற்றுங்க சூரிய ஒளிப்படணும் ஏன் வீட்டுக்குள்ளே அடப்பட்டு இருக்க ஆனவர்களே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து அகழிச்சேங்க அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த ஆன்லைன் வகுப்பு அப்படி தான் நான் உங்களை வடிவமைச்சு முயற்சிக்கிறேன் நீங்கள் இதை டைம் எடுத்து ரசித்து உங்களோட விருப்பம் விரும்பிய நேரத்தை நீங்கள் படிக்கூடியதாக இருக்கணும் சரி மனம் அடுத்த வீடியோத்துக்கு வரோம் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஆக்சிஜனை படி சொன்னேன் இப்போ நான் இதோடய அடுத்து இன்னும் ஒரு மூணு இடத்துக்கு வரணும் அடுத்த நாங்கள் காபனுக்கு வரோம் காபனுக்கு அட்சியேற்ற எண் உங்களுக்கு தெரியும் காபனான கொண்ட அட்சியேற்ற எண் இயற்கையில் மைனஸ் ஃபோரில் இருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வரை யாம் இருக்கு வரை யாம் இருக்கு ரைட் சான்றுகள் மைனஸ் ஃபோர் உக்கு நான் அங்கே எழுதலாம் சிஹெச் ஃபோர் சிலிக்கன் கார்பைடு மைனஸ் த்ரீ இக்கு சி டூ எச் சிக்ஸ் அதாவது ஹெச் த்ரீ சி சிஎஸ் த்ரீ கார்பன் மைனஸ் த்ரீக்கான சான்று கார்பன் மைனஸ் டூவுக்கு சான்று சி டூ ஹெச் ஃபோர் எத்திலீன் எத்திலீன் சிஎஸ் டூ டபுள் ஒன் சிஎஸ் டூ நல்லது மைனஸ் ஒன்னுக்கு சான்று சொல்றது இன்னும் நீங்கள் காரியம் வைரம் என காரியம் வைரம் சேர்த்துக்கலாம் என்ன கிரஃபைட் டைமண்ட் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் காவன் ஆட்சியுடன் பூச்சியத்துக்குரிய சான்று ப்ளஸ் ஒன்னுக்குரிய சான்று காவனின் ஆட்சியுடன் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கான சான்று இதை நாங்கள் இவ்வாறு சொல்லுவோம் சிஹெச் த்ரீ ஒரு இதை நாங்கள் எத்தனை அடி கைட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த காபன் இந்த காபன் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பக்கம் பூச்சியம் 
அங்கு மைனஸ் ஒன் மேலே ப்ளஸ் டூ சேர்ந்து விளைவாக ஒட் சி டென் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே இந்த இடத்த காண பரமானவர்களே இதில் சி இருக்குது இந்த பக்கம் காவன் இருக்குது ரைட் இது ஒரு அசட் ஆடிகைட் இல்லை எத்தனல் எத்தனல்னு சாரி எத்தனாலு சொல்கிறது இது நான் சொன்ன காவன் ப்ளஸ் ஒன்னுக்குரிய ஆதாரம் ஒட் சி டென் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு சான்று எழுத சொன்னால் எழுதுறது ப்ளஸ் டூவுக்கான சான்று ப்ளஸ் டூவுக்கான சான்று காபன் மோனாக்சைட் காபன் மோனாக்சைட் இதே போல் மெத்தநோய்க்கு அமினம் ஃபோமிக் அமிலம் ஃபோமிக் அமிலம் இரப்பர் இரப்பர் திரளச்சி இரப்பர் பால திரளச்சியை பயன்படுத்துகிற பொருள் ஃபோமிக் அமிலம் ஃபோமிக் அமிலம் இது ஃபார்மாலிடிகைட் ஃபார்மாலிடிகைட் ஒரு கிருமி நீக்கி கிருமி நீக்கி ஹாஸ்பிட்டல் வழியனா கிருமி நீக்கியாக பயன்படுத்துகிறது இதே போல் யூரியா ஃபார்மாலிடிகைட் பல் பகுதியம் விசேட பிரமதியான பல் பகுதிகள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்துறது ரைட் இது மாணவர்களை எத்திலீன் எத்திலீன்னு சொன்னால் பொலித்தீன் பொல்லி எத்திலீன் ஏன்னா பொலித்தீன் பொலித்தீன் தெரியும் தயாரிப்பில் பயன்படுத்துறது இனி அசட்டலீனை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஒட்சி அசட்டலீன் சுவாலை சுவாலை ஏன்னா உலகங்களை உருக்கியோட்ட வெல்டிங் வெல்டிங் பண்ண பயன்படுத்துகிற பொருள் ரைட் அது முக்கியமே இல்லை ஃபோமிக் அமிலம் அல்லது மெத்தனோய்க் அமிலம் இங்கே காபனுக்கு ஒட்சி ஏற்றேன் பாருங்கள் இந்த பக்கம் எச் பக்கம் காபன் மைனஸ் ஒன் அங்கே ப்ளஸ் ஒன் மேலே ப்ளஸ் டூ விளைவு ப்ளஸ் டூ அப்போ காபன் ப்ளஸ் டூவுக்குரிய சான்று என்ன காபன் ஓர் ஆக்சைட் வாரு இருக்கு இனிமேல் இருக்குது போதும் அடுத்த மாதிரி நான் சொல்ல வந்தது உதாரணத்துக்கு யாரும் குளோரோஃபார்ம் சொல்ல இருக்குது குளோரோஃபார்ம் சிஹெச்சிஎல் த்ரீ ஏன்னா குளோரோஃபார்ம் ரொம்ப மயக்கத்துருவாக்கம் இங்கே என்ன குளோரின் பக்கமாக காபன் ப்ளஸ் த்ரீ ஹைட்ரஜன் மைனஸ் ஒன் விளைவு ப்ளஸ் டூ இதெல்லாம் ப்ளஸ் டூவுக்கான சான்று சரி திரும்ப நான் கூட ப்ளஸ் த்ரீக்கு சான்று காபன் ப்ளஸ் த்ரீக்கு சான்று காபனுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ சோடியம் ஆக்சலேட் மிக முக்கியமான ஒரு முத நியமம் முத நியமம் தொடர்ந்து படிப்போம் இந்த வகுப்பில் வரும் மூன்றாம் அலகில் ஆக்சாலிக் கமினம் ஆக்சாலிக் கமினம் அண்ட் இதெல்லாம் காபன் ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் த்ரீக்கான சான்று அசட்ரிக் கமிலம் ஃபோமிக் கமிலம் சாரி அசட்ரிக் கமிலம் வினாக்கிரின்னு சொல்கிறேன் எத்தனோய் கமிலம் அதில் அதில் இந்த காபன் இந்த காபன் ஏன்னா ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிருக்கு இதெல்லாம் காபன் ப்ளஸ் த்ரீ குறி ஆதாரங்கள் காபனுக்கு ப்ளஸ் த்ரீன்ற ஆக்சிஜன் இருக்குது இதோ இதான் சான்று காபனுக்கு ப்ளஸ் ஃபோவுக்குரிய சான்றுகள் காபன் ப்ளஸ் ஃபோ சி ஆட்டோ இருக்குது சிசிஎல் ஃபோ காபன் நாட் குளோரைன் சோடியம் காபனின் சலவைச்சோட அப்பச்சோட என் சோடியம் இரு காபனேட் என் எயிட் சி ஆத்ரி என் எயிட் டூ சி ஆத்ரி இவ்வாறு மாணவர்கள் நான் சொல்ல வந்தது காபனுக்கு வேறுபட்ட பல அச்சியேற்ற எண்கள் இருக்குது அதுக்கான சான்றுகள் இதுகளை மாணவர்கள் அதெல்லாம் சொல்கிறேன் இரண்டாம் அலகில் அதை விட நாங்கள் முதலாம் அலகிலையும் கதைக்கிறோம் என்னென்றாலும் நான் சொல்லிட்டு இப்போ அதெல்லாம் விடுங்க புதுசாக மூன்றாம் அழக படிக்கிறோம் உங்களோட ரஃப் நோட்ஸில் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும் ஏற்கனவே தெளிவாக படிச்சுட்டீங்க நான் சில வழி மாணவர்களுக்கு விட்டுடுங்க எழுத தேவையில்லை விடுங்க இதுக்கெல்லாம் நல்ல தெளிவு இருக்குது சான்றுகள் நீங்கள் வர எழுத தெரியுமா பயிற்சி இருக்குதா விட்டுடுங்க ரைட் அடுத்த மாணவர்களை இல்லை விட்டால் நீங்கள் உங்களோட ரஃப் நோட்ஸில் நான் சொல்லிக்கிறேன் தான் இதே ரிவிஷன் கொப்பியில் இதுக்கெல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கொள்ளும் அடுத்த ஒன்று நான் சொல்ல வந்தது வெல்லுவடு காபனுக்கு வெல்லுவடு இப்படி ஆட்சியரேன் பல வரலாம் ஆனால் வெல்லுவடம் இந்த அனைத்திலும் காபனுக்கு ஒரே மாறா வெல்லுவடம் நான்கு மட்டும் நீங்கள் கட்டமைப்பிலே கண்டு பார்க்க கண்டுபிடிக்கலாம் ஒவ்வொரு இடம் ஒவ்வொரு இடம் வெல்லுவடம் நான்கு மட்டும் இதையும் தாண்டி வைரத்துக்கு வாங்க வைரம் ஒரு காபனை சுற்றி வர நான்கு காபன் உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு காபனை சுற்றியும் நான்கு நான்கு வைரத்தண்ட என் முப்பரிமான அணு ராட்சத கட்டமைப்பு இங்கேயும் காவனுக்கு வெலுவிடும் நான்கு அச்சிரன் பூச்சியம் வெலுவிடும் நான்கு காரியத்துக்கு வாங்க காரியம் அங்கே ஒவ்வொரு காவனை சுற்றியும் இவ்வாறு மூன்று காவன் அணுக்கள் வரும் ஒவ்வொரு காவனை சுற்றியும் இவ்வாறு மூன்று மூன்று காவன் அணுக்கள் வரும் தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கு அருகோண அமைப்பில் வரைஞ்சிட்டு போகலாம் உங்களுக்கு திரும்ப அங்கே ஒரு பைப் இணைப்பெண் ஓரிட பாடற்ற ஓரிட பாடற்ற ஒரு பைப் இணைப்பு அந்த பைப் இணைப்பு நான் இழுத்துறனால தான் காரியம் மின்ன கடத்துதுன்னு எல்லாம் நாங்கள் படிக்கிறோம் இரண்டாம் முதலாம் அழகில் ஒரு இன்னோகனிக்கலையும் படிக்கிறோம் சரி இவ்வாறு எங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஓரிட பாடற்ற ஒரு பைப் இணைப்பு இருக்கு பைப் இணைப்பு ஒரே இடத்துல இருக்காது அசைந்த வண்ணம் இருக்கு நீ இதெல்லாம் 
பைப் பண்ணி பண்ணு படிப்போம் மிரட்டை ரைட் இப்ப பாருங்க அங்கேயும் என்ன காவனுக்கு வலுவிடும் காவனுக்கு வலுவிடும் ஒவ்வொரு காவனுக்கும் காரியத்துல காவனுக்கு வலுவிடும் நான்கு அப்போ ஒரு காவனை சுட்டி மூன்று காவன் என்றாலும் வலுவிடும் நான்கு இவ்வாறு மாணவர்களே காபன் அட்சியட்டன் பல ஆனால் வலுவளவு இதான இருக்கு நான்கு மட்டும் ரைட் இப்போ நாங்கள் இன்னொரு மூலத்தையும் கலைப்போம் அடுத்து நாங்கள் நைதரசனுக்கு வருவோம் நைதரசன் நைதரசன் சொன்ன மூலத்தின் அட்சியற்ற நிலைகள் மைனஸ் த்ரீலிருந்து பிளஸ் ஃபைவ் வரை யாவும் இருக்கு யாவும் இருக்கு மாணவர்கள் அந்த அட்சி ஏற்றக்கூடிய பகுதி ஏற்கனவே ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் என்னுடைய வீடியோவில் இருக்க மாணவர்களே ஐந்தாம் ஆறாம் வீடியோக்கள் தயவு செய்து தெளிவில்லாதவங்க அதுகளையும் பார்த்துக்கணும் பிரயோசனமாக இருக்கும் ரைட் இவ்வாறு நைதரசனுக்கு பல அட்சி ஏற்றன் ஆனால் சான்றுகளை சொல்லிக்கிட்டு போவோம் வேகமாக மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் பூச்சியம் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இதுக்குரிய சான்றுகள் மைனஸ் த்ரீ நைதரசன் மைனஸ் த்ரீ ஆகல் என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் என்ஹெச் டூ மைனஸ் ஒரு மெக்னீசிய நைட்ரைடு நைட்ரைடு ஹெச்சிஎன் ஹெச்சிஎன் சிஎன் ரைட் மைனஸ் சிஎன் மைனஸ் அவ்வாறு இந்த அனைத்திலும் கா நைதரசனுக்கு மாணவர்களே அச்சியேற்ற எண் அச்சியேற்ற எண் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூக்கு ஒரு சிறந்த பொருள் ஹைட்ரசின் என் டூ ஹெச் ஃபோ என் டூ ஹெச் ஃபோ எஸ் டூ என் என் எஸ் டூன்னு சொல்கிறது ஹைட்ரசின் சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் ரைட் அடுத்த ஒன்று மைனஸ் ஒன்னுக்கு நைதரசன் மைனஸ் ஒன்னுக்கு ஒரு தெளிவான சான்று இமீன்னு சொல்கிறது என் எஸ் டூ ஓஹெச் என் எஸ் டூ ஓஹெச் இது நைதரசன் மைனஸ் ஒன்னுக்கு ஒரு தெளிவான சான்று அட்சியன் மைனஸ் ஒன் பூச்சியம் பூச்சியம் என் டூ கேஸ் என் என் டூ கேஸில் நைதரசனுக்கு அட்சியன் பூச்சி அடுத்த ஒரு ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு சான்றாக நாங்கள் சொல்கிறது டை நைட்ரஜன் ஆக்சைட் நைத்ரஸ் ஆக்சைடுன்னு சொல்கிறது நான் லாஃபிங் கேஸ் நைத்ரஸ் ஆக்சைட் நைதரசன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவுக்கு சான்றாக நாங்கள் சொல்கிறது நைட்ரஜன் மோனாக்சைட் நைட்ரஜன் மோனாக்சைட் என் நைதரசன் ஓர் ஆக்சைட் நச்சு நச்சு வாயு நச்சு வாயு நைதரசன் ஓராக்சைடு அடுத்து பிளஸ் த்ரீக்கு நாங்கள் சான்றாக சொல்றது டை நைட்ரஜன் த்ரை ஆக்சைடு பேர்கள் படிப்புமானவர்கள் தொடர்ந்து வருகிறது மூன்றாம் அழகு இது அடுத்த கட்டம் பேர்களுக்கு நீங்கள் போகணும் இது என்ன முடியே இல்லை ரைட் டை நைட்ரஜன் த்ரை ஆக்சைடு கட்டும் கட்டும் நீல நிறமான ஒரு வாயு கட்டும் நீல நிறமான வாயு குளிர் நிலையில தான் இது உறுதியானது அதெல்லாம் கதைப்போம் பிறகு நைதரசன் பிளஸ் த்ரீக்கு சான்று இதே போல் ஹெச்என்ஓ டூ நைத்ரஸ் சாரி நைத்ரஸ் அமிலம் ஏன்னா நைத்ரிக் அசிட் நைத்ரஸ் அல்லது நைட்ரிக் த்ரீ அசிடுன்னு சொல்கிறது நைத்ரஸ் அமிலம் இதே போல் ஒரு பொட்டாசிய நைத்ரைட் நைத்ரைட் கேநாட் இதெல்லாம் நைதரசன் ப்ளஸ் த்ரீக்குரிய சான்றுகள் சரி நைதரசன் ப்ளஸ் ஃபோர் குரிய சான்றுகள் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட் நைதரசன் ஈராக்சைட் ஒரு செங் கப்பில வாயு அல்லது டை நைட்ரஜன் டெட்ரா ஆக்சைட் நிறமற்ற நிறமற்ற வாயு இரு நைதரசன் ஆக்சைட் ரைட் இது நைதரசன் பிளஸ் ஃபோவுக்குரிய சான்று நைதரசன் ஆக்சிஜன் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஃபைவ் உள்ள மாணவர்களே டை நைட்ரஜன் பென்டா ஆக்சைட் என் டூ ஓ ஃபைவ் ஒரு நிறமற்ற வாயு என் டூ ஓ ஃபைவ் டை நைட்ரஜன் பென்டா ஆக்சைட் நைத்ரிக் அசிட் எச்என்ஆர் த்ரீ பொட்டாசியம் நைட்ரேட் இவ்வாறு நைதரசன் பிளஸ் ஃபைவ் இன்னும் ஆட்சியேட்டனுக்குரிய சான்றுகள் சரி அப்போ நாங்கள் வெவ்வேறு ஆட்சியேட்டனுக்குரிய நைதரசனின் சான்றுகள் நாங்கள் எழுதிக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் வருவோம் வலுவளவு உங்களுக்கு தெரியும் நைதரசனுக்கு விசேடமாக இரண்டு நான்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு சான்றுகள் இருக்கு வலுவளவு என் என்னோ என்னோட் இதை விட்டால் ஏனைய வலுவலுகள் மூன்று ஐந்து அதனால் வளமையானது மூன்று ஐந்தும் இருக்குது ஏன் ஐந்தும் இருக்கு இரண்டு நான்கு வேறு சந்தர்ப்பங்களில் வராது இது எப்படி வரும் நாங்கள் இன்னும் வரையில் இன்னும் நாங்கள் தியரிக்கு வரையில் மாணவர்களே சொல்லிக்கிறேன் பொறுமையாக இந்த பாதிகளை நல்ல நல்ல ஒரு தெளிவு எடுத்துக்கொள்ளும் சரி அடுத்த வரும் நாங்கள் மூன்று 
இவ்வளவு மூன்று குறிய சான்றுகள் ஐந்து குறிய சான்றுகள் என்ஹெச் த்ரீல வலுவில் மூன்று என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் வலுவில் ஐந்து என் நைதரசன் வலுவளவு குறி சான்று கதைக்கிறேன் ஆட்சியேட் என் சான்று கொடுங்க வலுவளவு என்ன வேணும் என்டுஓ ரைட் முத்திரம் இவ்வாறு கட்டமைப்பு இவ்வாறு கட்டமைப்பு அதில் என்ன இருக்குது வேலுவளவு மூன்றும் இருக்குது வேலுவளவு ஐந்தும் இருக்கு என்டுக்குள்ளே வேலுவளவு மூன்றும் இருக்குது வேலுவளவு ஐந்து அச்சு எட்டு என் பிளஸ் ஒன் விடுங்க என் கட்டமைப்பு தந்து ஒற்றி ரெண்டு கேட்கப்பட்ட இதுக்கு ஒற்றி ரெண்டு பூச்சியம் அதுக்கு பிளஸ் டூ வெறுமனை என் டூ ஓவன் ஒற்றியடன் பிளஸ் ஒன் வலுவளவு மூன்றும் இருக்குது ஐந்தும் இருக்கு சரி நாங்கள் வரும் என் டூ ஓ த்ரீக்கு வரும் என் டூ ஓ த்ரீ ஒரு கடும் நீலேன்றமான வாங்க இவ்வாறு என் டூ ஓ த்ரீ இதுதான் அதன் கட்டமைப்பு இந்த என் டூ ஓ த்ரீ மாணவர்களை நாங்கள் பிறகு கதைப்போம் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் இந்த இரண்டும் இணைந்து கொள்ளும் இந்த இரண்டும் என்னோ என்னோட்டு இணைந்து கொள்ளும் இது வலுவளவு சாத்தியமற்ற ஒரு மூலக்கூறு இதுவும் ஒவ்வொரு சாத்தியம் இல்லை இரண்டு நான்கு வளமை அல்ல அங்கே ஒவ்வொரு தனி இலத்திரங்கள் எங்கே இருக்குது அங்கே குளிர விட்டால் குளிர விட்டால் இரண்டும் இணைந்து கொள்ளும் இணைந்தால் என் எண்ணுக்கிடையில் இவ்வாறு ஒரு பிணை புருவாகும் இந்த என் எண்ணுக்கிடையில் ஒரு பிணை புருவாகும் இது என்னோ இது என்னோட் இப்படித்தான் என் டூ ஆ த்ரீ பொதுவாக இது ஒரு கடும் இது பாருங்க என்னோ நிறமாற்றது என்னோட செங்கப்பிலம் இணைந்த பிறகு கடும் நீளம் இது ஒரு குளிர் நிலையில் ஒரு ஓரளவு உயர் அமுக்கத்தில் தான் உறுதியானது வெப்பம் ஏற்றிங்களா அல்லது சாதாரண அரை வெப்ப நிலையில் பிரிக்க விட்டு திரும்ப அந்த நிலைக்கு போயிடும் சரி இப்போ இங்கே நைதரசனுக்கு என்ன வலுவுடன்னு கேட்கப்பட்டால் அவங்களுக்கு தெரியும் அது டூ ஃபோர் விடுங்க இது ஆ த்ரீ ஃபைவ் என் அவள் என் டூ ஓ த்ரீலும் நைதரசனுக்கு வலுவளவு ஒரு வலு ஒரு நைதரசன் த்ரீ அடுத்து ஃபைவ் இந்த நிலையில் ஒற்றி ரெண்டு கேட்கப்பட்டால் உங்களுக்கு தெரியும் கட்டமைப்பு தந்து ஒற்றி ரெண்டு கேட்கப்பட்டால் இதில் ஒற்றி ரெண்டு என் ப்ளஸ் டூ இது ப்ளஸ் ஃபோர் என் டூ ஓ த்ரீயில் நைதரசனுக்கு என்ன ஒற்றி ரெண்டு கேட்கப்பட்டால் நாங்கள் சொல்கிறது ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோரில் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் ஒன் கட்டமைப்புக்கு போனால் ஆ வேறு சரி இப்போ நான் சொல்ல அந்த மாணவர்கள் திரும்பவும் சொல்கிறேன் எங்களுக்கு ஒற்றியர் என் வேறு வெள்ளவுள்ள வேறு நினைக்க உங்களுக்கு கேட்டு ஒரு வகையில் சொன்னால் வெறுத்து போயிருக்கு இதுக்கு மேலே நான் உதாரணம் சொல்லாமல் உங்களுக்கு சிலதை விட போகிறேன் இது உங்களுக்கு விடுவோம் எப்படி ஒரு ஐதரசனுக்கு என்னென்ன ஆட்சியேற்றேன் வலுவுள்ள பொஸ்பரஸ்குரிய ஆட்சியேற்றேன் வலுவுள்ள கந்தகம் ஆட்சியேற்றேன் வலுவுள்ள கிளாரின் ஆட்சியேற்றேன் வலுவுள்ள ரைட் இதுக்குள்ள நீங்கள் சான்றுகள் என்னென்ன ஆட்சியேற்றன் இருக்குது என்னென்ன வலுவுள்ள இருக்குது அதுக்குரிய சான்றுகள் ஆ உண்மையிலது மூன்றாம் அழகு அல்ல மாணவர்களே ஆ பொஸ்பரஸ் ஆ சொல்லிட்டேன் என்ன இது முக்கியமான மூலங்கள் எங்கெங்கே நாங்கள் சந்திப்போம் என்ன ஒரு பயிற்சிக்கு நீங்கள் இந்த நாளையும் உங்களுக்கு விடுறேன் நான் உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் கார்பன் நைதரசன் என்ன சொல்லிட்டேன் ஆ இதை நீங்கள் ஒரு பயிற்சியாக செய்ய போகிறீங்க ஆட்சியரியன் வலுவு சரி இப்போ நாங்கள் இதை விட்டு இன்னும் ஒரு பக்கம் வருவோம் நல்ல மாணவர்களே நாங்கள் அடுத்து உங்களோட டியூட்டில் மூன்றாம் அளவுக்குரிய முதலாம் டியூட் இதில் நான் இப்போ உங்களுக்கு இரண்டாம் கோழியை விட்டு மீதி கோழிகளை மாணவர்கள் நான் செய்து முடிச்சுட்டேன் இப்போ நான் ஐந்தாம் கோழிக்கு வர போகிறேன் நீங்கள் முதல் ஆறு கோழிகளும் இதுக்குள்ளே ஏபிசிடி என பாட்டுகள் இருக்க ஒரு முப்பது முப்பத்தி ஐந்து கோழி போல் வரும் தயவுசெய்து அவ்வளோ கோழிகளும் நீங்கள் செய்து முடிக்கணும் இது மாணவர்கள் எங்களுடைய இரண்டாவது வகுப்பு நான் இன்ஸ்டா இல்லை மூன்றாம் வகுப்பில் இருந்து உங்களுக்கு தெளிவான நோட்ஸுகளை தர பார்க்குறேன் ஆரம்பிப்பேன் அப்போ தான் நீங்கள் மூன்றாம் வகுப்பில் தான் நீங்கள் தயாராகணும் 
காப்பியில் நோட்ஸுகள் எழுதி படிக்கிறதுக்கு நாங்கள் இந்த ஆன்லைனில் உங்களுக்கு நான் செய்யப்பட முடியும் ரைட்டர் யூடியூப்பில் வரும் நான் சொல்லிக்கிறேன் சரி இந்த முதல் மூன்று வகுப்பில் நீங்கள் பார்த்து போட்டு மாணவர்களை உங்களுக்கு உங்களோட பிரச்சனைகளை தயவு செய்து நீங்கள் எனக்கு அறிவிக்கணும் அதோடு தான் எங்களோட வகுப்பு நாலாவது வகுப்பில் நாங்கள் நேரடி எங்களோட வளமையான வகுப்புக்கே போகலாம் நான் அதுவும் தேவைப்பட்டேன்னா நான் உங்களோட யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ண முயற்சிக்கிறேன் சரி மாணவர்களே இப்போ நான் இந்த டியூட்டில் உங்களுக்கு அனுப்பின டியூட்டில் ஐந்தாம் கோழிக்கு வர போகிறேன் இந்த ஐந்தாம் கோழிக்கு நான் நாங்கள் சற்று வேகமாக செய்ய போகிறேன் என்னென்றால் தயவு செய்து நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் பார்ட் டூன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ இருக்குது அதில் மாணவர்களே என்னுடைய யூடியூப்பில் நீங்கள் பேரை தட்டுங்க இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போகலாம் அதில் அயன்களின் உருவாக்கம் அயன்களின் உருவாக்கம் இவ்வாறு அயன்கள் உருவாகுதுன்னு சொன்னால் அந்த வீடியோ அது யூடியூப்பில் இருக்கு மாணவர்களே இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இரண்டாவது வீடியோ அதை நான் பார்ட் டூனு தான் சொல்லிக்கிறேன் அயன்களின் உருவாக்கம்னு சொல்லி ரைட் இப்போ அந்த வீடியோட முக்கியத்துவம் உங்களுக்கு விளங்கும் ஒரு இடத்துல ஒரு நாற்பது நிமிட வீடியோ அதே நான் டைம் எடுத்து அமைதியாக பாருங்கள் படிங்க கட்டாயம் பிரயோசனமாக இருக்கும் மாணவர்களே இப்போ உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் முக்கியத்துவம் ஆ இனி தான் விளங்க வர்றது ரைட் இப்போ நாங்கள் ஐந்தாம் கோழிக்கு வரோம் ஐந்துண்ட ஏ ஐந்துண்ட ஏ அணியன் முப்பத்தி ரெண்டு அணியன் முப்பத்தி ரெண்டு உடைய மூலகத்தில் உயர் வலுவளவு நடுக்கோள் இன்னும் இந்த மூலகம் நான் நினைக்கிறேன் ஜெர்மனி ஐ மீன் மூலகம் அவசியம் இல்லை அவங்களுக்குரிய வேலை ஒன் ஐஸ் டு டூ ஐஸ் டூ எழுதணும் இது இன்னமொரு விதம் ஒரு மூலகத்தை தந்து வலுவளவு கண்டுபிடிக்கணும் இன்னமொரு விதம் சரி இதை நான் எல்லாம் சேர்த்து நான் நோட்ஸில் உங்களுக்கு தரப்போகிறேன் ரைட் ஒன் ஐஸ் டு டூ ஐஸ் டூ இவ்வாறு போய் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோர் ஐஸ் டூ த்ரீ டி டென் முப்பது ஃபோர் பி டூ முப்பத்தி ரெண்டு இந்த மூலகத்துக்கு என்ன உயர் வலுவலோன்னு சொன்னதா அந்த கோழி ஐந்து ஏ ஏன்னா நாங்கள் என்ன செய்யறோம் இதுக்கு வலுவலோ சொல்றதுக்கு மாணவர்களே ஒட்சியேட்டு எங்களை பார்க்கறோம் எப்படி ஒட்சியேட்டு பார்க்கறது அதுதான் இந்த இந்த வீடியோ தயவு செய்து அதை பார்க்கணும் யாரும் தெளிவில்லா விட்டா எனவே இதுக்கு மைனஸ் வராது ஜீரோ ப்ளஸ்ல ப்ளஸ் டூ வரும் அடுத்து ப்ளஸ்ல டூக்கு பிறகுதானது ப்ளஸ் ஃபோர் வரும் எனவே இதுக்குரிய ஜீரோ டூ ஃபோர் அதனால இதுக்கு வலுவலோ டூ ஃபோர் தான் வரும் உயர் வலுவலோ ஃபோர் உயர் வலுவலோ நான்கு அதான் இந்த கோழிக்கு விட அடுத்த அணியன் ஐம்பது மூலத்தின் தலைமை வலுவலோகள் என்ன அணியன் ஐம்பதுன்னு சொன்னால் ஃபைவ் பி அணியன் ஐம்பதுன்னு சொன்னால் எஸ்என் அது நீங்கள் வெள்ளியம் அறிஞ்சிருக்க தேவையில்லை எனவே இதுக்குரிய கூட சொல்ல ஒன் எஸ் டு டூ எஸ் டூ எழுதணும் எழுதிட்டு போனால் இறுதியாக ஃபைவ் எஸ் டூ ஃபோர் டி டென் நாற்பத்தி எட்டு ஃபைவ் பி ஃபைவ் பி டூ ஃபைவ் பி டூ ஐம்பது ஃபைவ் பி டூ ஐம்பது நீங்கள் ஒன் எஸ் டு டூ எஸ் டூ எழுதணும் ரைட் இப்போ அதே போல் தான் மாணவர்கள் இதுக்கு ஒட்சியேட் எங்களை பார்க்கணும் ஒட்சியேட் எண் மைனஸ் வராது ஜீரோ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் என்ன வலுவலோ டூ ஃபோர் தலைமை வலுவலோ சொன்னால் ஆரம்ப இறுதியை மட்டுமே சொல்கிறது அவை வலுவலோ டூ ஃபோர் குறிய விட தான் சரி அடுத்து நாங்கள் ஐந்து நேரம் சீக்கு வரும் ஐந்து நேரம் சீக்கு வரும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த இந்த தியரி இந்த வடிவம் எப்படி மைனஸ் வராது ஏன் ஜீரோ இந்த டூ ஃபோர் தெளிவான வீடியோ மாணவர்களை நான் சொல்லிட்டேன் தயவு செய்து தெரியாதவங்க இந்த வீடியோ பார்க்கணும் ரைட் அணியன் முப்பத்தி நான்கு அணியன் முப்பத்தி நான்கு நான் செலனியம் ஆ இது ஐந்து நசி கல் என்னென்ன தலைமை வலுவலோனு கல் ஏன்னா அவங்களோட முதல் வேல ஒன் எஸ் டு டூ எஸ் டூ எழுதணும் ஃபோர் எஸ் டு த்ரீ டி டென் முப்பது ஃபோர் பி ஃபோர் முப்பத்தி நான்கு ஃபோர் பி ஃபோர் முப்பத்தி நான்கு இப்போ உங்களுக்கு முதல் இதுக்கு ஒட்சி டென்களை கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு மை ஃபோன்றதுனால பி ஃபோன்றதுனால மைனஸ் டூ வரும் பிறகு பூச்சியம் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் யார் மாணவர்கள் இந்த முதல் இது யூனிட் ஒன் யூனிட் ஒன் என்ற நான்காம் அழகு இலத்திர நில அமைப்புகளை எழுதி படிக்கிற தியரி என்னுடைய வீடியோ யாரும் இதுகளை படிக்காவிட்ட வெள்ளி மாணவர்கள் தயவு செய்து நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கணும் இதுதான் நம்மளோட வீடியோ ரைட் ஏன்னா இப்போ வலுவலோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் தலைமை சொன்னால் டூ சிக்ஸ் ஆரம் இறுதியை மட்டுமே சொன்னால் அதான் தலைமை வலுவலோ எனவே நீங்கள் செலனியத்துக்கு ஏதாவது ஒரு கட்டமைப்பு வரைந்தால் இரண்டு நாள் அல்லது ஆறு பணிப்பு தான் வரணும் அதான் அந்த தீர்மானங்களை கவனம் அதை கண்டுபிடிக்கிற முறை சரி இதெல்லாம் விட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக நாங்கள் இது இல்லை சொல்ல இதே இல்லை முறை உண்மையில் இதெல்லாம் இதோட கணித முறைமானவர்களே இது அந்த தீரி நான் இன்னும் வரையில் அதுதான் இந்த டியூட்டில் இரண்டாம் கொள்ளி ஏன் இரண்டாம் கொள்ளி ஆ அங்கே வருகிறது கந்தகம் தோற்றுவிக்கத்தக்க சகல வலுவலுகளையும் குறிப்பிட்டு அதற்கான காரணங்களை இலத்திர நிலை அமைப்பின் துணையுடன் விளக்குகிறேன் வருகிறது அந்த தீரி தான் நான் மூன்றாம் வகுப்பில்
சரிமானது ஐந்து டி குறிய கொண்டு அங்கே வருகிறது என்ஹெச் டூ என்பி ஃபோ ஐந்து ஆம் கிலோ டி பாட் என்ஹெச் டூ என்பி ஃபோ மூலத்தின் வலுவளவாக இருக்கக்கூடியது கென்னென்ன வலுவள வரலாம்ன்றது உங்களுக்கு கொள்ளி எனவே என்ஹெச் டூ என்பி ஃபோன் சொன்னால் அதுக்கு வரக்கூடிய ஆட்சி டென் மைனஸ் டூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் என்ன வலுவளவு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் என்ன டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அதில் பொருத்தமான விட இங்கே கண்டுபிடிக்கலாம் உங்களுக்கு விளங்க சரி அடுத்த கொள்ளி ஈல என்ஹெச் டூ என்பி த்ரீ என்ஹெச் டூ என்பி த்ரீக்கு என்னென்ன வலுவளவுன்ற தான் கொள்ளி அங்கேயும் அதே போல தான் மாணவர்களை இந்த இந்த தியரி தான் இந்த இந்த வீடியோ பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எனவே வலுவளவு த்ரீ ஃபைவ் என் தலைமை வலுவளவு த்ரீ ஃபைவ் அந்த கொள்ளி நீங்கள் செய்யலாம் சரி ஆறு ஏக்கு போனால் அதை தான் நம்மளோட மூன்றாம் வீ வகுப்பில் எங்களுக்கு வரப்போகுது மாணவர்களே அங்கே தான் அடிப்படை கோட்பாடு சொல்ல போகிறேன் சரி மாணவங்க மூன்றாவது வகுப்பில் சந்திப்போம் இப்போ நான் இந்த இறுதியான விடியத்துக்கு சற்று வேகமாக சொல்லிவிட்டேன் தயவுசெய்து அது வரையில் இந்த வீடியோவும் பார்த்து தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் மூன்றாவது ஓப்பில் மாணவர்களே நோட்ஸ் எழுதி இன்னும் இருக்குது சில விடியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல எல்லாம் சொல்லி போட்டு தொகுத்து ஆ கொப்பியில் என்ன தியரி நோட்ஸில் தெளிவாக நாங்கள் எழுதிக்கொள்ளோம் ரைட் இது உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் பயிற்சி என் அதாவது ரிவிஷன் ரைட் ரிவிஷன் நோட்ஸில் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் செய்து கொள்ளுங்கள் ட்யூட்டுகள் நான் வேகமாக நான் என்னுடைய தொடர்பு உள்ள மாணவர்கள் நான் கிடைக்க செய்கிறேன் என்னுடைய நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும் நாட் ட்ரிபிள் செவன் பத்து அறுபத்தி ஆறு எழுவத்தி ஆறு நீங்கள் பெயர் ஊர் ஸ்கூல் எந்த பேட்ச் எந்த மாவட்டம் இந்த ஐந்து விடயங்களையும் குறிப்பிட்டு தொடர்பில் இல்லாதவங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அந்த தொடர்பு வரும் அதில் நான் டியூட்டுகளை கிடைக்க செய்கிறேன் எங்களோட ஒன்லைன் ஓப்பு வந்து ஆரம்பிச்ச பிறமானவர்களே அதில் ஒரு விசேட முறை ஒன்று இருக்குது நான் அதில் உங்களுக்கு டியூட்டில் கிடைக்க செய்வேன் சரிமானவர்களை சந்திப்போம் மூன்றாவது ஓப்பில் நல்லது மாணவன் இஸ்லாம் வலைக்கம